কোরআনের এই চারটি ব্যাখ্যা এই চারটি এই চারটি ব্যাখ্যাই রয়েছে দিনের প্রথম ব্যাখ্যা ছিল দিবস বা প্রতিদান হিসেবে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ছিল আনুগত্য হিসেবে তৃতীয় ব্যাখ্যা ছিল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে চতুর্থ ব্যাখ্যা ছিল ইসলামের রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কোরআনে এই দিন শব্দের চারটি ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু কোন আয়াতে কিন্তু এই দিন অর্থ শুধু হুকুম অর্থ অর্থে নেওয়া হয়নি কোন আয়াতে দিন অর্থে কিন্তু ক্ষমতা রাষ্ট্র দখল করা অর্থে আইন হয়নি তাহলে আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা নিজের মন মতো করলে গুমরা হব সুতরাং নামাজ রোজা আবার জাকাত সমস্ত ইবাদতের ট্রেনিং কোর্স এই ব্যাখ্যা নবীদের থেকে এসেছে এই ব্যাখ্যা কোরআন থেকে এসেছে আসেনি এবার আমি ওই ব্যাখ্যায় চলে যাচ্ছি ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা রেখে যেখানে আমি সামনে গিয়েছিলাম প্রত্যেকটা তাফসিরে দিন কায়েমের ব্যাপারে একমত দিনের ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা দিয়েছে প্রথম আমি বলেছিলাম তাফসিরে ইবনে আব্বাস থেকে ইনিত্তফাক উফিদ্দিন দিনের ইসলাম এবার দ্বিতীয় দলিল দিন কায়েম সম্পর্কে দিয়েছেন আল্লামা ইমাম জারির তাবারি তিনশত উনত্রিশ হিজড়িতে তাফসির লিখেছেন এটা কত হিজড়ি আর এই তাফসিরটা কত হিজড়ির তিনশত উনত্রিশ হিজড়ির আজ থেকে কত বছর আগের এগারোশো বছর আগে দেখুন প্রাচীনকালের যত তাফসিরকে কারো তাফসির লিখেছেন তারা যে কোনো দিনের ব্যাখ্যা এনেছেন পূর্বসূরীদের কাছ থেকে সেইখানে তিনি দিন কায়ামের ব্যাখ্যা লিখেছেন প্রথম তিনি তাফসির জারি তাবারি পঁচিশ নম্বর পাড়া বারো নম্বর খণ্ডের দুইশত তিহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এই তাফসিরটি সমর্পণ করেছেন দিন কায়ামে তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি ব্যাখ্যা নিয়েছেন বিশিষ্ট তাবে এই বিদ্যান মুজাহিদ রহমতুল্লাহ থেকে তাবে কাদেরকে বলা হয় সাহাবিদের ছাত্রদেরকে কি বলা হয় তাবে তাহলে মুজাহিদ রহমতুল্লাহ কার সাথে সম্পর্ক ছিল জালিলুল কদর সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ছিলেন ইমাম মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলাই আপনি যখন তাফসিরের কিতাব খুলবেন সবার আগে এই নামটা আসবে মুজাহিদ কাতাদা শুদ্ধি এই নামগুলো আসবে ইবনে আব্বাসের ছাত্র কে মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি দিনের একটি ব্যাখ্যা করছেন তিনি দিনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করছেন তিনি বলছেন প্রত্যেক নবীগণের দিন জীবন ব্যবস্থা একটাই ছিল প্রত্যেক নবীগণ দিন বলতে তারা তাহিদ উল্লাহ আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতকে বুঝিয়েছেন প্রত্যেক নবীরা দিন কায়েম বলতে কি বুঝিয়েছেন তাওহিদকে বুঝিয়েছেন মুজাহিদের বয়ার বরাদ দিয়ে তাবের বরাদ দিয়ে তিনি লিখেছেন প্রত্যেক নবীদের দিন একটাই ছিল আম্বিয়া আহ কুল্লুহুম দিন উন ওয়াহিদ এবার দ্বিতীয় তিনি আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন জারিতা বাড়ি কাতাদা কাতাদা কে ছিলেন রাসুলের বারো বছরের খাদেম নাম কি মনে আছে আনাস ইবনে মালিক রাজিয়াল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন আতাইশো ছিয়ানব্বইটি সুবাহন আল্লাহ এই লোকের ক্ষেতমতে ছিলেন বিশিষ্ট তাবি এই বিদ্যান ইমাম কাতাদা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম জারিতা বাড়ি বলেন যে ইমাম কাতাদা দিনের ব্যাখ্যা করেছেন দিন কায়েমের ব্যাখ্যা করেছেন কি হালালি জীবন যাপন করছেন হারাম থেকে বর্জন করে চলছেন এটাও একামত দিনের এটাও একামত দিনের অংশ ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট তাবে এই কাতাদা রাহিমা হল্ল এরপর তৃতীয় তাফসির একটা মজার ব্যাপার বলবো আপনাদেরকে বাংলাদেশে যে তাফসির গুলো পড়া হয় হয় উর্দু ভাষা থেকে বেশিরভাগ তাফসির এই উর্দু তাফসির গুলোই হলো গুমরাহির একটি রাস্তা উর্দু তাফসির গুলোই হলো গুমরাহির একটি চূড়া রাস্তা তাফসির যদি সারা বিশ্বে সমাদৃত হতে হয় সেটা হতে হবে কোন ভাষায় ইমাম 
কুয়েতের থেকে ছাপা উনিশশো সালে সর্বশেষ ছাপা হয়েছে এই তাফসিটে মাওয়াদ্দি তৃতীয় নাম্বার খণ্ডের দুইশত চৌরাশি নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি একামতে দিনের ব্যাখ্যা নিয়েছেন তিনি ব্যাখ্যা নিয়েছেন প্রথমে তাবে এই বিদ্যান ইমাম সুদ্দির কাছ থেকে কি নাম বলেছি ইমাম সুদ্দি তারা ইবনে মাসুদের খাদেম ছিলেন সুবাহান আল্লাহ ইমাম সুদ্দির আরেক বন্ধু ছিল তাবে এই বিদ্যান আবু সাহাবা রাহিম ইমাম সুদ্দি তিনি দিন কায়েমের ব্যাখ্যা করেছেন তফসিরে মাওয়াদ্দি তৃতীয় খণ্ড থেকে ইমাম সুদ্দির ব্যাখ্যাটা করছি তিনি বলছেন শরিয়াতের প্রত্যেকটা আমল অনুযায়ী প্রত্যেকটা হুকুম অনুযায়ী আমল করা ও আমানু আমিল সলেহ ইমান আনা এবং সৎকর্ম করা এটাই একামতে দিন এটাই দিন কায়েম বলেছেন ইমাম সুদ্দি রহমতুল্লাহ আলাই এরপরে তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আবার ইমাম মুজাহিদের কাছ থেকে নিয়ে এবার ইমাম মুজাহিদ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন শুধুমাত্রের ক্ষেত্রে ইমান এবং ইসলামের আনুগত্য করে চলা তারা একামত দিনের ব্যাখ্যা এটার অর্থে দিয়েছেন এরপরে আল্লামা আল্লামা কুরতুবি নাম শুনছেন কিনা তার আরবি তফসির নাম হলো আতফসির ফি জামিউল मुसलमान कबेक्षा कर दिन कायम जोर राष्ट्र क्षमता दखल करा दिन कायम व्याख्या कर काफेरा मारते आसल तक आल्लर का पाना चाहें छापाई তিনি ব্যাখ্যা করছেন দিন কায়েমের দিন কায়েম হলো আল্লাহর তৌহিদের উপর একাত্তর উপরে কায়েম থাকা ও তো আতুহু এবং তার অনুগত্য করে চলা তাহলে দিন কায়েমের ব্যাখ্যা তিনি কি করেছেন আল্লাহর তাহিদের উপর অটল থাকা এবং তাহিদের আনুগত্য করে চলা তিনি একামতা দিনের ব্যাখ্যা করেছেন এবার আরেকটি প্রসিদ্ধ তাফসির তাফসির আল বাইজাবি নাম শুনছেন কিনা লেখেছেন ইমাম বাইজাবি রহমতুল্লাহ আলাই চতুর্থ নাম্বার খণ্ডের একশত অষ্টি নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি তাফসিটি করছেন আল ইমান দিন কায়েম হলো ইমান এবং ইমানের সাথে সাথে শরিয়াতের যত ওয়াজিব বিষয়গুলো রয়েছে ফরজ বিষয়গুলো রয়েছে আহকাম আরকান গুলো রয়েছে অন্তর দিয়ে ধীরে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেটাকে আমল করতে হবে ও তো আতুফি আহকামিল্লা এবং শরিয়াতের প্রত্যেকটা হুকুম আহকাম ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরিয়াতের হুকুম আহকাম তারপরে আপনার স্ত্রী পরিচালনার ক্ষেত্রে শরিয়াতের হুকুম আহকাম তারপরে কথা বলার ক্ষেত্রে শরিয়াতের হুকুম আহকাম ও তো আতুফি আহকামিল্লা ইসলামের প্রত্যেকটা হুকুম আহকাম হলো একামত দিন ব্যাখ্যা করেছেন কে ইমাম বাইজাবি রহমতুল্লাহ আলাই 